，复增，这个复增是个人名字，啊，古大德一个名字，见现实古，豁然开悟，啊，这是宗门里面。记载的事情都是真的。又有人不知道啊，先生母啊，以为妻的事情啊，这年轻的夫妇结婚了啊，那他这个太太呢？前世是他的母亲，啊，母亲有亲情，母亲爱儿子，儿子也爱母亲。母亲过世，又投胎到人道，啊，再嫁给他做他的妻子，这个事情常有啊。子女到你家里来，佛说的很清楚，四种缘，没有这四种缘，他不来的，跟你没有缘。四种缘，第一个是报恩的，第二个是报怨，第三个是讨债，第四个是还债。啊，不是这些关系。不会成为一家人呐、啊！你要知道事实真相，你会感到非常恐怖、哦。啊，学佛之后明白了，怎么办呢？把家亲眷属转变成法眷属。啊，我们一起学佛。一起脱离六道轮回，往生极乐世界，啊，这就完全正确了。我们接下去看，不知先师愿呢，养为子，这什么？你养了儿子了，儿子是什么人呢？前世的冤亲债主，他来了。啊，投胎到你家来了，他来讨债的，他来索命的，啊，过去你杀他，今天他要杀你，你没办法预防，他变成你儿子了。啊，那我们有没有这个情形？要细心去观察。学佛的人心比较细。能看得出来，虽然不能完全清楚，大概能看得出来。啊，所以一家人要和睦相处，一定要叫孝，孝悌忠信，礼义廉耻，仁爱和平。啊，用这十二个字。教儿女，啊，教家人，就能把一家人过去的这些恩怨化解。啊，这一生呢，做法眷属，啊，都是同学，学习古圣先贤，啊，家庭里面。可以上课啊！白天有工作，晚上没有工作的时候，不必用电视做消遣的，把看电视的这个时间抽出来。读书、讲学
啊，如果说多印光大师文钞很好啊，一篇一篇的不长，重点揭露下来，讲讲，全家人听，邻居也来可以来听。亲戚朋友也可以来听，家庭就是道场。啊，读书识字的人，鼓励他们学习，讲《弟子规》，讲《感应篇》，讲这些伦理道德的故事，全家人受用。啊，这才是个标准，佛教家庭，啊，传统文化的家庭。下面是不知先生父，亦为美食。啊，这是什么？你杀的这些动物。杀的鸡，杀的鸭，不知道啊。这是先是父亲投胎来的，你杀他，把他吃掉了，这个都是。没有续命通啊！有续命通，你就见到了。说解谜，宿命事啊，过去全都记不得了，都忘掉了。着今世死啊，只执着现前，不知道过去。或问本源呢？皆生厌心者也。啊，如果遇到一个阿罗汉，遇到一个有神通的人，告诉你这一家，你们这些人过去生中生生世世的关系，真的就觉得很恶心。